judul RPK yang saya angkat adalah peningkatan kompetensi guru dalam menyusun soal berbasis AKM yang melalui in house training di UPTD SDN Pangarengan 2 untuk mencapai sebuah tujuan agar guru dapat membuat soal kompetensinya eh, membuat soal yang berbasis AKM dan juga tujuan bagi saya sendiri itu dapat e, meningkat kompetensi saya terutama di bidang supervisi dan juga oh, maaf, maaf kompetensi saya sendiri dalam mengatasi masalah itu dan sehingga prestasi siswanya meningkat. Nah ini adalah profil dua lembaga yang pertama lembaga asal SDN Pangarengan 2 berdiri sejak 1975 waktu itu bernama SD Impres di luas lahan se, e, 1700 meter persegi sejak tahun 2016 itu berakreditasi B sebelumnya C dengan jumlah murid 276 kondisi sekarang yang sebelumnya 262 sebelumnya lagi 315 di sini sih untuk di SDN Magang kebetulan saya kedapatan SDN Magang yang salah satu merupakan salah satu SD model di Pengarengan sejak tahun 2019. Di situ luas luas SDN Ragung 1 berdiri sejak 68, luas tanahnya 2239 dengan jumlah murid yang ini ranking 1 jumlah muridnya di Kecamatan Pengarengan 296 saat ini sebelumnya 325 menurun rombolnya 11 jumlah gurunya ada 15 plus guru apel di sini ya e, lengkap angka dari siklus mulai dari persiapan mengadakan administrasi dan sebagainya kemudian pelaksana di HT pemaparan materi menyusun soal praktek menyusun soal kemudian e, ada sesi tanya jawab juga Kebetulan di sini saya sendiri sebagai narasumbernya. Nah, setelah IHT itu berjalan, mengadakan serangkaian kegiatan monef, mulai mengamati kegiatan yang dilakukan peserta sampai saya menganalisis hasil dari instrumen peserta tersebut. Ini adalah hasil kegiatan siklus satu. Instrumen memang ada lima, mohon maaf. Yang pertama, oh, maaf, saya instrumen ada enam, karena saya mengadakan instrumen telah asoal. Karena soal di sini e, harus melalui isi-isinya bagaimana, ini bagaimana gitu. Tapi yang saya tampilkan di sini adalah hasil penyerapan si, e, peserta itu terhadap pembuatan soalnya. Untuk instrumen 1, 2, 3, 4. Untuk instrumen yang siswa ini kami laksanakan di siklus 2. Karena selama setelah siklus 1 itu tidak diterapkan ke siswa, gurunya dimatangkan dulu <tuh> Dari e, hasil siklus ini Setelah direfleksi, ternyata Ada dua peserta Yang belum memenuhi target ketuntasan Akhirnya di, diadakan kegiatan siklus dua Tetapi bukan merupakan IHT lagi Melainkan pendampingan Cukup dua orang ini yang didampingi guru, guru ya dua orang guru yang memiliki belum memenuhi target tadi didampingi membaca ditanya dulu e, setelah melapor kepala sekolah ditanya dulu apa anu kapan waktunya yang bisa karena memang e, yang satu ini sibuk dengan persiapan AKM asesmen apa itu ya AKM ya ya kompetensi itu proktor karena proktor ya Kemudian setelah sepakat didamping. Kebetulan pendampingannya ini saya tidak satu hari yang satu orang hari lain yang satu orang lain itu. Ini adalah hasilnya setelah didampingi praktek terus sampai mana kelemahannya, sampai mana yang belum bisa, sampai menghasilkan ini hasil dari siklus 2 pada siklus satu tadi. Nilainya 83,3 di siklus 2 sudah meningkat 
dari sini dapat saya simpulkan kalau guru ini membuatkan membuat lagi yang beda lagi kok saya ingin buat lagi yang membuat hasil dari mohon maaf hasil dari tadi ini langsung dipraktekkan di UTS barusan selain itu selain kegiatan RPK melaksanakan KM mulai dari persiapan koordinasi kalau di sekolah asal sudah koordinasi awal baru ke sekolah magang saya melaksanakan magang kemudian pelaksanaannya berupa wawancara dan studi dokumen dari poin standar 1 sampai 4 itu ada persamaan permasalahan yang sama itu kebetulan cuma satu perangkat penilainya memang ada tetapi belum lengkap belum lengkap dalam hal ini si A membuat soal lengkap dengan kisi-kisi si B ujuk-ujuk soal Si C sudah mundur kisi-kisinya Begitu suruh buat basis, pokoknya buat gitu aja Jadi variatif Kalau untuk pembelajarannya sama-sama masih konvensional Jadi ini yang diangkat makanya kenapa di sekolah saya ambil pembu pembuatan soal itu Di RPK, PK, AKPK saya sebenarnya kewirausahaan tetapi setelah saya hadir ke sekolah maga, Bapak Kepala Sekolahnya memang mohon maaf apabila kewirausahaan nah sampai kalau di sini tidak mendapat apa-apa karena memang belum bisa berkembang walaupun pemikiran kewirausahaan itu sudah ada. Akhirnya saya mengambil AKPK yang terendah kedua yaitu supervisi. Setelah mengadakan koordinasi dan sosialisasi dengan warga sekolah saya wawancara diberikan kesempatan untuk mensupervisi kelas waktu itu kelas 3 dan kelas 5 didampingi langsung oleh Bapak Kepala Sekolah setelah mensupervisi dibawa ke kantor, ayo Bu gimana gimana Pak langkahnya e, mau supervisi setelah supervisi di sini setelah sampai besok sudah melakukan supervisi yang harus dilakukan itu ini memberikan umpan balik umpan balik kepada guru yang supervisi tapi harus tertutup hanya sampai dan guru itu saja kemudian dikasih tahu dokumen yang disiapkan untuk supervisi itu apa 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 gitu itu hasil dari PK nah dari rangkaian tadi untuk RPK nya guru dapat membuat soal secara mandiri sedangkan saya sendiri dari kajian manajerial Dapat memperoleh pengalaman bagaimana mengatasi suatu permasalahan yang harus diprioritaskan. Nah, untuk siswanya, jadi nilainya meningkat kemarin UTS itu biasanya UTS soal 40, kemarin cukup 15 tapi harus mengandung basis AKM yang HUTS yang berbasis AKM. Jadi prestasinya lebih meningkat. Mungkin sekelumit yang saya sampaikan itu, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.